Bienvenido a un episodio más Ultra Music Boss. Yo soy Jaco y junto a Ariel Hernández en la producción, esta ocasión les traemos todo lo sucedido en el pasado festival Tomorrowland 2013, un evento que a nueve años de su nacimiento ha roto con todas las expectativas reuniendo a más de 80 mil personas que vieron desfilar la verdadera élite de la escena electrónica mundial. A través de una decena de escenarios, cerca de 300 horas de música en un ambiente único y una producción espectacular es lo que se vio durante tres días en este enigmático y místico festival. Voz FM comparte la magia de este evento a través de Ultra Music Boss. Te presentamos entrevistas con los principales protagonistas, tal es el caso del dúo Dimitri Vega, Live Mike, la revelación Martin Garrix y su tema Animals, Fede Legrand, Leva Kluck, Afrojack, Dairo y muchos más que compartieron su experiencia de tocar en uno de los eventos más importantes del mundo. ¡Comenzamos! Stevie Angelo, SLDR. Noventa y dos punto cinco. Voice FM. Sandra Van Damme. Voice of Freedom.
Y continuando nuestro paso por el Tomorrowland, nos dimos a la tarea de entrevistar a los principales protagonistas, entre ellos el dúo Dimitri Vegas and Live Mike. Y conoce este festival, en el que de nueva cuenta demostraron su calidad y talento durante su presentación, nuevos temas y la euforia por tocar ante el público que se dio cita en el Main Stage. Es lo que expresaron estos talentosos productores en esta entrevista exclusiva para Voz FM. ¿Qué se siente ser los principales anfitriones de este festival? Yo no diría que somos los anfitriones de este festival. Estamos felices de formar parte de él. Estamos felices de... ¿Cómo puede decir? Help visualize the festival and help embody what the festival is all about. But I would say like the real hosts is all the DJs together. It's not, it's definitely not only about us. Ayudar a visualizar el festival y ayudar a dar el mensaje de lo que se trata el evento. Pero yo diría que los verdaderos anfitriones son todos los días juntos, no solo nosotros. ¿Cómo fue que prepararon el gran set que tocaron en el escenario principal de Tomorrowland? Tomorrowland we always try to raise the bar. We try to present uh, a lot of new tracks. Con Tomorrowland siempre intentamos de sobrepasar la línea. Intentamos presentar muchos tracks nuevos. Try to uh, just make everybody proud, you know, like especially the guys of Tomorrowland who put so so much energy and trust in us. We just want to show them like look guys. Tratamos de hacer que todos estén orgullosos, principalmente la gente de Tomorrowland, quien pone mucha energía y confía en nosotros. <laughs> It were worth your time, you know, and our families here Our parents, our grandparents, our girlfriends. So, I Solo mean, queremos yeah. mostrarles así de, miren, valió la pena su tiempo. Y nuestra familia está aquí, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras novias. ¿Qué nos pueden decir del himno que hicieron para Tomorrowland? Well, we woke up this morning and it was number one on Beatport. Bueno, nos despertamos esta mañana y ya era número uno. So we couldn't be happier. We decided to make a track that was purely meant for. Festival Mainstay. Así que no podíamos estar más felices. Decidimos hacer un track que fuera puramente para los escenarios principales. So no radio crossover stuff, just hard pounding beats, and I'm glad that people embraced it. Nada de mezclas de la radio, solamente beats realmente duros y fuertes. Me alegra que la gente lo haya tomado muy bien. ¿Qué nos cuentan sobre el cómic de Tomorrowland? Yeah, well, basically, uh, it started out as a simple idea. Bueno, básicamente empezó con una simple idea. Uh, I got in contact with Stellar Labs and I asked them to make like a, a little drawing of us. Me puse en contacto con Stellar Labs y les pedí que empezaran a hacer eh, un pequeño dibujo de nosotros. Comic book style. And then afterwards we just kept in contact and we were talking and we were just saying how cool it would be to do like a Tomorrowland comic. Y después seguimos en contacto y seguimos hablando y solo estábamos diciendo que qué padre sería hacer un cómic de Tomorrowland. And uh, then we discussed with the Tomorrowland guys, everybody thought it was a great idea. We found Paul Jenkins, who is an amazing and an amazing writer. Y todos writer. pensaron que sería una gran idea. Encontramos a Paul Jenkins e inmediatamente estuvo enamorado con la idea. He also was immediately in love with the idea and here we are a couple of months later with our own comic. Y aquí comic estamos. Book. Un par de meses después con nuestro propio cómic. Recién estuvieron en México. ¿Cómo fue su experiencia? Crazy. I'm gonna be honest. I mean, if you have Tomorrowland number one, then Mexico is like a close number two. Alocada. Voy a ser honesto. Si tuvieran a Tomorrowland como número uno, entonces México estaría cerca del número dos. I mean, you guys are crazy. I mean, and this is no lie. Honestly, this is not not just saying it. I mean, Mexico is probably the craziest crowd in the world. Danger. Es decir, ustedes son muy locos, no es ninguna mentira, no solo lo digo, es decir, México probablemente el público más alocado del mundo, peligrosos.
dos tracks más esperados del festival fue sin duda este que te presentamos a continuación a cargo de Avicii. Se trata de su nuevo single Wake Me Up que se desprende de su álbum debut True, cuyo lanzamiento se tiene previsto para el mes de septiembre. Un tema que mezcla el folk tradicional con música house y cuyo éxito ha alcanzado niveles internacionales colocándose como el número uno. Wake Me Up tiene todo para convertirse en el sencillo más vendido del año. Feeling my way through the darkness Guided by a beating heart I can't tell where the journey will end But I know where to start They tell me I'm too young to understand They say I'm caught up in a dream Well, life will pass me by if I don't open up my eyes So that's fine by me So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself And I didn't know I was lost So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself And I exponentes es sin duda Martin Garrix, quien a sus 17 años ha sorprendido al mundo con su éxito Animals. Es por eso que Voz FM lo trae para ti en entrevista exclusiva. ¿Cómo te sientes al estar aquí en Tomorrowland y ver a toda esta gente? Es insane, es 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 really sick. I um I was in the crowd yesterday with uh, some of my friends and it's insane what's happening. Es muy alocado. Es enfermo. Estuve entre el público ayer con algunos de mis amigos y está muy loco lo que está pasando aquí. ¿Has tenido tiempo de disfrutar algún DJ favorito? Uh, yeah, I um today uh, a good friend of mine son of Andorni played earlier. Uh, yesterday a couple of my friends played and uh, Jack had a uh, Effort Jack had his own stage so we were like, it's it's really fun because it's like a big group of friends. Sí, hoy un buen amigo mío Sander Van Damme tocó temprano. Ayer un par de amigos tocaron Afro Jack tuvo su propio escenario fue muy divertido. Everybody knows each other so it's like hey I'm playing there and then everybody's going to check his set. And then somebody else is playing there, then you're going to check him. It's 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 really fun over here. Porque es como un grupo de amigos, todos se conocen entre sí, es como, hey, voy a tocar ahí. Y todos van a checar su set, es realmente divertido. Tienes 17 años, eres muy joven. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta de que querías ser DJ? Pretty long ago. I, I, 
think it was in August 2004. Fue hace mucho tiempo. Creo que fue en agosto de 2004. Chester was playing during the Olympics. He was uh, and he, he released his track of his album Parade of the Athletes. Y Tiesto estaba tocando en las Olimpiadas y lanzó su álbum Parade of the Athletes. And uh, there was a track on it, number four, was Traffic. And uh, when he played the track on the Olympics, it was for me like, wow, that's something I really want to do as well. And um, había un track el número cuatro, Traffic. Y cuando tocó ese track en las Olimpiadas, fue así como, wow, quiero hacer algo similar. Then I started saving money, like with doing uh, small jobs. Uh, You know, and uh, later on I bought my first DJ equipment. Y empecé a ahorrar dinero haciendo pequeños trabajos y compré mi primer equipo de DJ. Uh, I installed FL Studio on my computer and I just started making music and uh, doing my thing. Instalé FL Studio en mi computadora y empecé a hacer música, a hacer lo mío. Right now I'm, I'm still working with FL Studio. It's, yeah, it started a long time ago. Right? Y ahorita sigo trabajando con FL Studio. Empecé hace mucho tiempo. Y ahorita tienes algo nuevo en el yeah, estudio. Yeah, I got a lot of new tracks because. Um, Right now, all the attention is going to animals, and I really want to go. Uh, there are a lot of new tracks coming up. I just did a new collab with Dylan Francis. Sí, tengo muchos tracks nuevos porque ahorita la atención se está yendo en animals. Hay muchos tracks nuevos en camino. Acabo de hacer una nueva colaboración con Dylan Francis. Uh, got a new track with the Bass Jackers. Tengo un track uh, con los Bass Jackers. Got a new track with Jay Hartway coming up. I'm working on another solo track. Tengo un nuevo track a punto de salir con Jay Hardway. Estoy trabajando en otro, así que hay muchos tracks. Did a new remix for Dimitri Vegas, like Mike and Sander from Dorn. They played it yesterday on the main stage. Yeah, I got a lot of new tracks coming out. Hice un nuevo remix para Dimitri Vega en Like Mike y Sander Van Damme. Lo tocaron ayer en el escenario principal. Sí, tengo muchos tracks a punto de salir. This is Martin Garrix. Animals. Voice of Freedom.
Армин Бамбюрен. This is what it feels like. Voice of him. This is what it feels like 